にちはフルート奏者大塚由紀です今日はフルートを構えた時の姿勢についてお話ししたいと思いますフルートを演奏する時の姿勢です皆さんどんな感じになっていますか、えー、鏡でチェックすることをお勧めします長年吹いているフルートを、えー、吹いている人でも長年フルートに親しんでいる人でも、えー、定期的にチェック自分の姿を鏡に映してチェックすることをお勧めしますこれが、えっと、お客さん人から見られてる姿を自分で確認できる、まあ、もちろん録画とか録音とかもそうなんですけれどもえタイムリーに、えー、チェックできる、えー、ことですので鏡を見て必ず自分の姿勢またこの前の動画でもお話しした3点視点がなってるかとか姿勢どこか力が入っていないかなどチェックできることになりますので自分の姿勢を確認するっていうのはすごく大事な練習の最初にすべき大事なことになりますのでぜひぜひおすすめしたいと思いますフルートを構え,たと構える時の姿勢についての説明なんですけれども本当にシンプルでこの前あのエマニュエル・バユがその姿勢についてフルートを構えた時の姿勢について説明している動画がありましたのでそれを私も参考にして今、えー、お話ししたいと思いますまず本当に、えー、肩幅に、えー、開いた足足の幅は肩幅ぐらいで開いていただいてまっすぐ立ってください本当にシンプルに何も考えずにまっすぐ立つ状態ですでフルートは、えー、と例の指例,例ですね低音の例でいいです、まあ、中音域でもどっちでもいいんですけど例の指をしてそのまま下に下ろします自分の体の下に下ろ,す状下ろしてる状態を作ってくださいこんな感じでそのままフルートを自分の前に持ってきてください目の前に持ってくる状態です横に行ったりこっちに行ったりしないで目の前に持ってきてくださいそうするとここのギスキーギスキー G シャープですよねこのギスキーこのギスキーが、えー、と見えると思いますこのギスキーをまず見てください見たら次頭部管を見てください頭部管を見たら頭部管の歌口を自分の方に引き寄せてくださいこれで演奏しますこれだけなんです本当に難しくありません。もう一度いきます。例の指使いをしてまっすぐ立ちます。足は肩幅ぐらいです。目の前に持ってきます。ギスキー見ます。ギスキー見たら頭部管見ます。頭部管見たら歌口頭部管を自分の口の方に近づけます。この時に自分から頭部管にちょっと行ったりとか、自分は動かないように気をつけてください。横からいきます。見ます。ギスキー見ます。頭部が見ます。な感じ。ですので、例えばじゃあえっ、ー、と iPhone 私今撮影しているの iPhone なんですけど、iPhone がお客さんだと思ってまっすぐ見ます。このように立ちます。まっすぐお客さんに向かって立ちます。目の前にギスキー見た頭部感を見た歌口近づけたそしたら顔がやっぱり斜め45度ぐらいに左に振っちゃうのでこのままお客さんちょっとちょっとちょっとこんな感じかなですね自分の胸の前にスペースがありすぎても狭すぎてもいけないですし肩が上がりすぎてもダメですし顎が下がりすぎたり肘が上がりすぎてもダメですどこにも持つ最低限フルートを持つ力は必要ですけれどもそれ以外の過度な力はどこにも入っていない状態ですこれ今私立って、えっと、説明していますけれどもこのまま座,る状座って演奏する時はこのまま座った状態、えー、このままの姿勢で座って。立ってるのが座った時の姿勢ですので立ってる時も座ってる時もあ変えることはないですし同じです椅子があるのでその椅子でちょっと座ってやってみますこんな感じ大丈夫ですか
、うん、なのでフルティストの椅子ってオーケストラとか、まあ、吹奏楽でもそうなんですけれども合奏アンサンブルフルートオーケストラとか、えー、木管五重奏とかいろいろな形のアンサンブルバンドとかでもそうですけれどももし座って座奏でする演奏する時はですねフルートの椅子っていうのはみんなと同じまっすぐじゃなくて少しやっぱり斜め向いてるんですよねそれはやっぱり体が斜め45度で顔だけが少しこっち向くっていうことでもちろん椅子がまっすぐでも自分の体だけこっちすればあのこっちに座ればいいんですけれども、まあ、そんな具合で椅子の形角度も少しフルーティスはあの他の楽器奏者とはまた変わってきます横に構える横笛ですのでまっすぐこういうふうに構えるオーボエとかクラリネットみたいトランペットとかみたいな楽器と違って横に構えますのでやっぱりあの椅子の、えー、角度が変わってきますこの前話した三点指示と同様にフルートの構え方構えた時の姿勢っていうのはとってもとっても大事で、えー、練習今から練習するよとかこれからのパフォーマンスにすごくあのー。効果的に効率,効率よく練習するすごく大切な基本基礎になりますのであの今一度何年も演奏してる人でもチェックしてみてください私も,もう日々、えーとえー、と自分の姿勢とか指の形とかをチェックしてから練習し,し,してますでどうしても人間なので疲れてきたらこう姿勢が崩れてきたりするので。えー、休んでまた練習再開する時にはまたチェックしたりとかしてあの常にチェックし,して自分で直していけ,直し直していければあ問題ないかなと思います、えー、私の動画ではフルートに関する、えー、幅広い、えー、情報や練習方法の提案をしていきたいと思いますので、えー、とよかったらチャンネル登録していただければうんと私はとても喜びますのでよろしくお願いします今日も見ていただきありがとうございました